Varje minut så blir 27 flickor i världen bortgifta mot sin vilja. Enskilda forskare och organisationer har försökt att kartlägga hedersproblematiken men från regeringens håll så har man brustit. Man tänker religion, islam och mellanöstern och då blundar man för så många offer. Det handlar om politisk islam och det handlar om andra religiösa krafter. Mäns våld mot kvinnor är ett oerhört allvarligt samhällsproblem. Några av flickorna vi träffat vågar inte ens träda fram med sina egna röster. Det kan vara livsfarligt. Ta med mig och göra det spelar så jävla hård att du ska dö. Hedersförtrycket är utbrett i Sverige. Eller är hedersförtrycket ett generaliserat marginalfenomen? Meningarna går isär beroende på om du frågar svensk vänster eller de som faktiskt utsätts. Du som inte skiljer mellan fundamentalister, personer som bedriver hederskultur, som utgör en pytteliten minoritet. Generaliseringar, generaliseringar, det generalisera, 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 generalisera. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är hederskultur ett verkligt samhällsproblem eller är det en rasistisk konstruktion? Vad har egentligen Sveriges olika partier? för förhållande till hederskulturen. Och vad händer med ett jämställt samhälle om det inte vill kännas vid att en kvarts miljon av dess egna invånare lever under illegalt hedersförtryck? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om hedershaveriet. Jag är inte det minsta förtryckt, fast min videoproduktion är helt beroende av att du frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Så ett stort, stort tack till er hedersknyfflar som gör denna kanal fortsatt möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där ohederliga klockikonen, men... Prenumerera framförallt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med hedern i behåll varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om haverier, hycklerier och heders förtryck. Häng med! Begreppet hederskultur beskriver ett normsystem som reglerar social status mellan individer och släkter. Dessa hedersnormer kan sägas vara organiska föregångare till det moderna rättssystemet och syftar till att genom värdegemenskap upprätthålla ordningen i samhället. Hedersbaserade system tenderar att vara kollektivistiska och i viss mån auktoritära där de som inte följer de oskrivna reglerna pressas till konformitet och om detta inte räcker bestraffas normbrytare ytterst även med psykiskt eller fysiskt våld ibland från hela släkter. Detta är vad vi idag kallar hedersvåld. Begreppet heder skiljer sig från till exempel individuellt uppfattad värdighet genom att det istället uttrycker kollektivets dom över den enskilde. Heder är således någonting som andra människor tillskriver dig, vilket innebär att en enskild individs gärningar kan påverka hela släkters sociala status. Detta skapar mycket starka drivkrafter för kollektivet att korrigera enskilda individer som uppfattas missköta sig. I stora och mer komplexa samhällen ökade dock historiskt antalet interpersonella relationer och konflikter till en punkt där hedersystemet blev otillräckligt för att kunna upprätthålla ordningen, vilket ledde till att mer sofistikerade styrelseskick började utvecklas. Gemensamt för dessa system var att de grundade sig på ett så kallat våldsmonopol. Våldsmonopolet är ett begrepp som myntades 1919 av den tyske sociologen Max Weber för att förklara överföringen av kollektivets godtyckliga våldsutövande till staten. 
Staten skulle sedan, utifrån på förhand bestämda principer och regler, tillämpa lagen likvärdigt för alla medborgare, vilket medgav en större stabilitet än ett samhällssystem baserat på godtyckligt tolkad heder. I den moderna västvärlden förlorade de kollektiva hedersnormerna slutgiltigt sin betydelse i samband med övergången till demokratiska sekulära rättsstater med individens rättigheter i centrum. Däremot fortsätter hedersnormerna att vara betydelsefulla för kulturer och grupperingar utan modernt rättsmedvetande eftersom kontrakt, avtal och konflikter inom dessa grupper ännu måste värderas utifrån parternas sociala anseende eller, med andra ord, utifrån deras heder. I Sverige blev hederskulturen känd i samband med morden på Sara Abed Aliara i Umeå 1996, Pela Atoshi från Stockholm 1999 som mördades i Irak och Fadime Saindal som mördades i Uppsala 2002. Samtliga av dessa kvinnor mördades av sina egna familjemedlemmar. Motiven bakom dessa våldsdåd var att kvinnornas agerande upplevdes ha dragit vanära över deras familjer genom att de till exempel hade umgåtts med personer av motsatt kön eller med oönskade samhällsgrupper. Fadime Saindal berättade redan 1998 för svenska medier att hon fruktade för sitt liv på grund av att hennes släkt inte kunde acceptera att hon hade valt att leva med sin svenska pojkvän istället för att ingå ett arrangerat äktenskap med sin kusin. Hon hade valt att leva med honom istället för ett arrangerat äktenskap med en kusin. Efter det började hotelserna, min pappa hotade mig till livet, min lillebror hotade mig till livet och sen har det bara fortsatt. När Fadime fyra år senare slutligen mördades av sin egen far exploderade diskussionen om den för svenskarna helt okända hederskulturen. Två månader efter talet i riksdagen mördades Fadime av sin egen pappa. Är din kontakt med familjen nu helt bruten? Helt. Och hur länge tror du att det förblir så? Till den dagen de har tagit livet av mig. Fadime och Pela blev symbolerna för den yttersta konsekvensen av hedersförtrycket. Och hedersmord blev ett allmänt känt begrepp. År 2017 estimerade forskare att 240 000 unga i Sverige är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck och mörkertalet befaras vara mycket stort. Det groteska begreppet balkongflicka exemplifiera misstankar om att dolt eller maskerat hedersvåld förekommer i avsevärt större omfattning i Sverige än vad officiella siffror visar. Under de senaste 20 åren har flera unga flickor och kvinnor i, heder, i hederskulturen mördats eller tvingats till mord genom att trilla ner från en balkong. Men nästan i alla fall förutom en enda rubriceringen varit självmord. Sammantaget vittnar allt detta om ett utbrett parallellsamhälle där antalet människor som utövar hedersförtryck sannolikt är många gånger fler än de 240 000 som redan anses drabbade. Detta institutionaliserade men dolda våld är väsensskilt från övrig misshandel. Om en etnisk svensk till exempel skulle få för sig att berätta för sina vänner att han ämnade misshandla sin dotter för att hon hade flörtat med grannkillen så skulle vederbörande omgående bli polisanmäld. Först vill jag bara säga att jag självklart kommenterar den skamliga situationen med min dotter och att det givetvis inte kommer gå ut över jobbet. Hedersförtrycket däremot är sanktionerat av familjen och omgivningen med ett underförstådda budskapet. Det är rätt att du försvarar. Din heder. Hösten 2000 tillsatte regeringen en integrationspolitisk maktutredning vars uppdrag var att undersöka och analysera fördelningen av makt mellan infödda och invandrare. Arbetet kantades av konflikter där bland andra Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet anklagade sina utredningskollegor för tortyr. 
Jag blev fysiskt torterad i fängelset. Men det var ingen som ifrågasatte min kompetens och jag visste att jag som oliktänkande var offer för en ond regim. Psykiskt klarade jag den tiden bra. Men när jag i demokratiska Sverige utsätts för all denna fientlighet känns det som psykisk tortyr. Masud sammanfattade senare sin syn på hederskulturen med orden Man gör en jättestor grej av att några invandrare tjejer blivit utsatta för så kallat hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är inget stort problem. Masud fastslog slutligen att det finns ingen speciell hederskultur. Tre dagar innan Fadime mördades höll Vänsterpartiets dåvarande partiledare Gudrun Schyman ett nu ökänt tal i vilket hon jämförde svenska män med talibaner. Kvinnoförtrycket tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige. Gudrun Schyman var inte ensam om att göra denna typ av relativiseringar. Så här uttryckte sig exempelvis Jan Guillaume mindre än en månad efter att Fadime hade mördats. Vita medlemmar av den svenska statskyrkan mördar familjemedlemmar i en betydligt större omfattning än kurdiska immigranter. När en svensk man mördar sina barn använder vi dessutom, om vi alls skriver om saken, en mycket förskönande omskrivning. Utvidgat självmord som vanligtvis motiveras med familjehedern. Vänsterns debattör tillstod visserligen att det Fadime och andra flickor och kvinnor hade råkat ut för var fruktansvärt. Men de var också mycket, mycket noggranna med att betona att detta inte hade någonting som helst att göra med kulturella skillnader. Men just hederskultur är faktiskt en särpräglad kulturfråga som hänger tätt samman med låg tillit till stat och rättsväsende. Vilket är en mycket, mycket ovanlig hållning bland etniska europeer som skolats i representativ demokratisk liberalism under många generationer. Eftersom vänstern på ideologisk grund till varje pris vill undvika slutsatsen att kulturella skillnader kan ge upphov till olika sociala och ekonomiska utfall måste man konsekvent maskera dessa problem genom att kollektivisera dem istället för att tala om hedersvåld används ibland till exempel den generaliserande paraplybeteckningen mäns våld mot kvinnor för att man ska kunna blanda samman det demografiska underlaget så att inga oönskade slutsatser ska kunna dras. Vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Men denna hållning är inte bara polariserande i sina generaliserande anklagelser utan gör även frågan om hederskulturen så obegriplig att de som verkligen behöver hjälp mot förtrycket berövas den. På 110 jag 71 nej kan man ha utskottet förslag till beslut. I april i år röstade riksdagen slutligen igenom den nya brottsrubriceringen Hedersförtryck. Från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har det däremot funnits ett långlivat och mycket segdraget motstånd mot den här typen av straffbeskrivningar. Även om partierna inte öppet motsatt sig lagförslaget så har man återkommande obstruerat, förhalat och reserverat sig mot de skrivningar som lagts fram. Utredningen som låg till grund för lagförslaget var till exempel redan klar 2020 men regeringen fördröjde den i över två års tid innan man la fram den inför riksdagen. Vänsterpartiets motstånd som framförallt har handlat om oro kring skuldbeläggande av oskyldiga invandrare men bryt sig väldigt, väldigt lite om de personer som verkligen drabbas av hedersförtrycket har varit genomgående under de 20 år som gått sedan Fadime mördades och Gudrun Schyman jämförde svenska män med talibaner. Under de åratal som vänstern käbblat om ordval och på ideologisk grund försökt fördunkla och kollektivisera obekväma problem har samtidigt verkliga personer fått sätta livet till 
blivit bortgifta mot sin vilja och levt kuvade av rädslan för att bestraffas av en vanärad familj. Denna ordning uttrycker ett groteskt högmod där självbilden av Sverige som världens främsta och mest jämställda land kolliderar med oviljan att konfrontera den bristande integrationens allt mer djupgående konsekvenser. För alla dessa problem hänger samman. Hedersförtrycket, dödsskjutningarna, angreppen på polisen och hatkampanjerna mot socialtjänsten. Detta är inte isolerade fenomen utan olika uttryck för ett och samma parallellsamhälle som saknar respekt för Sveriges demokratiska förvaltning. Varje gång det svenska samhället ryggar tillbaka från dessa konflikter stärks ett utmanande parallellsamhällets status i Sverige. Om vi accepterar att pojkar och flickor plötsligt bör bada vid åtskilda tider. Om vi överväger att införa blasfemilagar mot Koranen. Om vi gömmer oss bakom neutraliserande generaliseringar om att alla män är som talibaner. Då bidrar vi till uppbyggnaden av ett allt starkare parallellsamhälle som är baserat på hederskultur. Sverige ville så väl, men tog emot människor utan vare sig kunskap, beredskap eller ansvarstagande för deras förutsättningar i vårt land. Resultatet har blivit ett jämförelselöst integrationshaveri som nu tjänar som ett varnande exempel för andra länder. Föreställningen att dessa integrationsproblem i efterhand skulle kunna korrigeras med hjälp av broschyrer från socialstyrelsen, förnumstiga riktlinjer eller genom vallhänta utbildningsinsatser är inte bara en flykt från ansvaret att upprätthålla den svenska demokratin. Det är också att svika den kvarts miljon människor som flytt till Sverige för att kunna leva fritt men som nu ändå tvingas leva i det förtryck de en gång flydde från. Sverige har nu bara två val. Antingen så bekämpar vi dessa parallella normstrukturer helhjärtat eller också så accepterar vi att delar av Sverige hädan efter kommer att domineras av klanstrukturer, utomrättsliga folkdomstolar och hederskultur. Tycker du att det moderna rättssystemet är bättre än hedersbaserade folkdomstolar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte passa på att prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hederskultur i Sverige? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg! Att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag motsätter mig parallella rättssystem för demokratins skull. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.